डियर स्टूडेंट्स आज के जो टपिकटा आलोचना करब से टपिकटार हे तुम्हारे सेकेंड सेमिस्टार अनार्स ह्यूमान फिजिओलजी सिलेबस आज है ट्रांसट्रकशन अफ स्टिमिली बै सेंसारि रिसेप्टार अच्छा स्टिमिलि ट्रांसट्रकशन बै सेंसारि रिसेप्टार्स मैं व्हाट आर रिसेप्टार्स रिसेप्टार्स आर स्पेशल टाइप अफ स्ट्राक्चार्स अफ द नार्भास सिसटेम हाँ हुईच ट्रांसमिट इम्पालसेस ठीक है तो किरण इम्पालस ट्रांसमिट कर मेनलि यहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पालस जेनारेट कर रईट और क्या स्टिमिलि रिसिव कर वैरियस टाइप अफ स्टिमिलि रिसिव करते हिट रिसिव करते टाच रिसिव करते प्रेसार रिसिव करते कैमिकल स्टिमिलि रिसिव करते लाइट स्टिमिलि रिसिव करते तो विभिन्न धरण स्टिमिलि स्टिमुलस रिसिव करते स्टिमुलस के कन्भार्ट कर देखे ना इलेक्ट्रिकल इम्पालस तो चलो आप देखे नब जो क्यों डिफारेंट टाइप्स अफ स्टिमिली हाँ और डिफारेंट टाइप्स अफ रिसेप्टार्स विभिन्न धरण स्टिमुलसगुलो के रिसिव कर विभिन्न मुड अफ स्टिमुलसगुलो के हाँ ता कन्ट कर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल इम्पालस जेनारेशन ठीक है तो यही हे मध्य कथा टपिकटार तो चलो आप देखे नहीं अच्छा इखने देखो ये तुम्हारे विभिन्न धरण जो सेंसारि रिसेप्टार्सगुल्लो आज है से रिसेप्टार्सगुलो एक क्लसिफिकेशन कर देखो मूलत पाँच धरण सेंसारि रिसेप्टार्स ह्यूमान बडी पे थक तो क्यों रिसेप्टार्स पे थक प्रथम देखो ये हे केमो रिसेप्टार्स व्हाट आर केमो रिसेप्टार्स बरा दिज केमो रिसेप्टार्स आर सेंसिटिव टू केमिकल कन्सनट्रेशन साच एज इन स्मेल टेस्ट एंड अल्सो इन द ब्लाड आर्टरियल गैसेस मैं हमारे रक्त जब गैसगुल्लो आज क्या आज रक्त मध्य अक्सिजें आज है कार्बन डाइक्साइड आज है तो ब्लाडर मध्य अक्सिजें कार्बन डाइक्साइड के रिसेप्टारगलो सेंस करते एज वेल एज जब हावार मध्य जब मलिक्यूलगुलो आज है जगह कि ना गंध और तुम्हार खबर मध्य जब मलिक्यूलगुलो आज है जगह टेस्ट सेंसेशन के जेनारेट कर मलिक्यूलगुलो के सेंस करते समस्त मलिक्यूल्स द्वारा एरा स्टिमुलेटेड है स्टिमुलेट करा कि ना ता इलेक्ट्रिकल इम्पालस जेनारेट कर इलेक्ट्रिकल इम्पालस कि है ना ये सेंसारि नार्भर द्वारा ये नहीं जावा टू द सेंट्रल नार्भास सिसटेम ठीक है तपर देखो नेक्स्ट टाइप अफ जो रिसेप्टर आज है से बला है नसिसेप्टार्स और पेन रिसेप्टार्स तो पेन रिसेप्टार्सगुलो कि ना यो स्किने थे स्किने थकते परे आर शर भेतरे थके ठीक है तो एरा नार्व एंडिंग फ्री नार्व एंडिंग मैं एक नार्भर एकदम एंड जो प्रान से ही स्ट्राक्चार एगुलो ठीक है एवं एरा जो टीस्यू डैमेज है जो को टीस्यू डैमेज है तक ही तो पेन तो टीस्यू डैमेज हम विभिन्न धरण मिडिएटार्स वो लोकल मिडिएटार्स वो जैगाटा रिलीज है और ये मिडिएटार्सगुलो वही फ्री नार्व एंडिंग ओपर ता क्च करेंज स्टिमुलस से स्टिमुलस के जेनारेट कर ठीक है और परवर्तकाले पेन रिसेप्टार्सगुलो पेनर जो स्टिमुलसगुलो आज है से ही स्टिमुलसगुलो के कन्भार्ट कर दे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इम्पालस रेट इलेक्ट्रिकल इम्पालस जेनारेट कर हमें जी आगे दिन हमें देखे जैक्शन पोटेंशियल की एक्शन पोटेंशियल इज एन इलेक्ट्रिकल इम्पालस ठीक है तो से ही एक्शन पोटेंशियले कन्भार्ट कर देते तपर देखो थार्ड टाइप अफ रिसेप्टार जो है से थार्मो रिसेप्टार्स यार्मो रिसेप्टार्सगुलो कि ना इरा दे आर सेंसिटिव टू टेम्पारेचार आई दैट हिट और कोर तो यो जेनारे स्किने थे हाँ अब भेतरे थकते बडिर भेतरे थे हाँ कोर बडी मैं बडिर भेतरे थार्मो रिसेप्टार्स आज है और स्किने आज है एरा से स्टिमुलेटेड है एरा स्टिमुलेट है बै द चेन्ज इन टेम्पारेचार धर प्रचंड ठंडा तक तरा कोल्ड रिसेप्टार्स थे स्किन मध्य तरा स्टिमुलेटेड है प्रचंड गरम तक हिट रिसेप्टार्सगुलो स्टिमुलेटेड है और अकॉर्डिंगलि बडी टेम्पारेचार रेगुलेशन है तो प्रचंड ठंडार समय कि काकुनी दी शिवरिंग है ठीक है तेल कोल्ड रिसेप्टार्सगुल्लो स्टिमुलेटेड हो तरा इम्पालस के लिए जाए तेल ता कि हलो ना एक टाइप अफ टेम्पारेचार के तरा सेंस कर लो स्टिमुलस टेन कि टेम्पारेचार क्योंकि कीसे कन्भार्ट हो गो टेम्पारेचार देखो इलेक्ट्रिकल इम्पालस कन्भार्ट हो गो क्यों ये टेम्पारेचार थ्रू टेम्पारेचार रिसेप्टार्स एट क्यों ना इरा नार्भर द्वारा एक्शन पोटेंशियल थ्रू दिए एरा क्या जाए टेम्पारेचार रेगुलेटरि सेंटार्स अफ द ब्रेन से जाएन विभिन्न मेकानिजम हो जो शिवारिंग ठीक है हमारे एक्सेसिव मासल कन्ट्रैक्शन हो तब ना शिवारिंग है तो शिवारिंग शिवारिंग बडी हिट जेनारेट कर ठंडा कम लागे तो यही रिसेप्टार्सगुलू क्चे तरपर देखो 
फोर्थ टाइप अफ जो रिसेप्टार्स आज है सेगल मेकानिक मेकानो रिसेप्टार्स ठीक है तो एरा कि ना दिज आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन मेकानिकल इनार्जी साज एस प्रेसार और द मुभमेंट अफ फ्लुइड्स ठीक है धरो को प्रेसार देा हलो हाँ जमन स्किने को टाच दी टाच कर लम टाच कर ले प्रेसार दीची हमें स्किने तो ये प्रेसार जो एप्लाई कर तक वो रिसेप्टार्सगुलो कि होना ता स्टिमुलेट हो जाए तेल तरह टाच जो मोडालिटी आटिमुलस मोडालिटी टाचर जो मोडालिटी आज है से कन्भार्ट कर दीचे अब किसी ना इलेक्ट्रिकल इम्पालस एक्शन पोटेंसियल ठीक है तो यो देखो विभिन्न धरण मेकानिक रिसेप्टार्स आज जमन टाच रिसेप्टार्स बल्लम हाँ तेमी आज एखे हम बारो रिसेप्टार ता कि ना ता ब्लाड प्रेसार चेजटा के डिटेक्ट कर एगो हार्टर का पा जाए यहाँ ब्लाड प्रेसारे चेजटा के डिटेक्ट कर ब्लाड प्रेसार बेड़े गलो तक एरा स्टिमुलेटेड है स्टिमुलेटेड है एरा कि मेकानिजिम सेंट्रल नार्वस सिसटेम स्टिमुलस नहीं जाए पहुँचे दे सेंट्रल नार्वस सिसटेमे कि मेकानिजिम आज है जो मेकानिजिमगुल अपारेट कर अपारेट कर ब्लाड प्रेसार के आर नर्माल कर ठीक है तब देखो स्ट्रेच रिसेप्टार्स आज है स्ट्रेच रिसेप्टार और मेकानो रिसेप्टार एट कोथाए थे ना एलभिओलस लांगेज जो एलभिओलस आज है से एलभिओलस थे जो प्रचुर परमाण स्ट्रेच हो जाए तेल कि है ना स्ट्रेच रिसेप्टार्सगुल स्टिमुलेटेड है एरा कि ना एरा फ्री नार्व बेंडिंग ओके मोस्ट अफ द रिसेप्टार्स आर फ्री नार्व बेंडिंग ठीक है एब नार्व बेंडिंग एक मडिफाइड हो जाए कि इचाओ कि सींगल सेल रिसेप्टार पाई हाँ सेगल देखो कि कि ठीक है अच्छा तेल स्ट्रेच रिसेप्टार लांग एलगिओलि थे डायफ्राम एक मासिल आज वोने थे वो स्ट्रेच रिसेप्टार थे वो जो स्ट्रेच है हाँ जो वो स्ट्रेच है तक वही रिसेप्टारगल स्टिमुलेटेड है और रिसेप्टारगल स्टिमुलेट जब स्ट्रेच एखान स्टिमुलस टी स्टिमुलस हम स्ट्रेस क्योंकि किसान कन्भार्ट हो जाए इलेक्ट्रिकल इम्पालस कन्भार्ट हो जाए तब देखो प्रोप्रायसेप्टार्स एगो क्या थे वो मानसर मासेले थे टेंडने थे लिगामेंटे थे ठीक है जयंटे जयंटर मध्य जयंटे जिस तुम्हार टेंडन आज लिगामेंट आज हाँ से सब जगह ये सब प्रोपायस प्रोपायर रिसेप्टार्स थे मासेल भेतरों थे ठीक है एखे जो चेन्ज इंटेंशन है मैं मासेल मध्य जो मासेल जो कन्ट्रैक्ट कर मासेले जो चाप पड़े तक ये रिसेप्टार्सगुल स्टिमुलेटेड है अकॉर्डिंगली क्या देखो पाँच नम्बर रिसेप्टार रिसेप्टर टी ना फोटो रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर की ना दिज आर सेंसिटिव टू लाइट और एरा क्या पाया जाए ना एरा चोखे पाए ठीक है तेल चलो एक एक कर देखे नहीं रिसेप्टर की मोडालिटी अफ स्टिमुलस रिसिव कर मोडालिटी अफ स्टिमुलस रिसिव कर से क्या भाव क्या करे ओके चलो एखे देखे नहीं केमो रिसेप्टार्स आगे हमें केमो रिसेप्टार्स कोथा कोथा पा जाए जीवे पा जाए ठीक है जीवे पा जाए तो जीवे कि केमो रिसेप्टार्सगुलो हाँ यगल टेस्ट रिसेप्टार्स रईट एक धरण केमो रिसेप्टार होता है टेस्ट रिसेप्टार्स तो टेस्ट रिसेप्टार्सगुल जो खबर खाई तक हमारे सालाइवर मध्य खबर जो फूडर जिस मलिक्यूल्सगुल आज है से मलिक्यूलर मध्य कि टेस्ट मलिक्यूल आज है देखो ये एक जीवर एखे दर एक एलार्ज कर नहीं एखे एक टांगे मैपिंग ठीक है टांगे जो पेचन दिक्ट से केतर जो हाँ टांगे जो एकदम मैं एकदम फ्रंटर दिक्ट टीप अफ द टांग हमें मिष्ट जो सैड्ट हे तुम नुनतार जो और एक पेचन दिक्कत सैड्ट जो है से असिडर जो ठीक है मैं एक टकर सावर बोलो आ कि तो ये टांगे विभिन्न जैगागल माप मैप कर आज एर मान कि टांगे सार्फेसे कि रिसेप्टर सेल्स आज है जगह बी कस्टेटारी सेल हाँ कस्टेटारी टेस्ट रिसेप्टर सेल ठीक है टांगे जो एपिथिलियल लेयार आपिथिलियल लेयारे टेस्ट रिसेप्टर सेल आज ठीक है तो कि हे जो खबर खाची तक सैलैर मध्य ये मलिक्यूलगुलो टेस्ट जगह जेनारेटिंग मलिक्यूल्स जगह सेगल की हमें सैलाइव पाते डिजल्व कर जा सैलाइव पाते डिजल्व कर तक एरा टेस्ट सेलगुलो के स्टिमुलेट कर टेस्ट सेल थे देखो नार्व बड़ी गए ठीक है ये नार्वगुलो तक तक टेस्ट सेलगुलो ता कि ना तर रिसेप्टर पोटेंशियल जेनारेट कर रिसेप्टर पोटेंशियल के जेनारेटर पोटेंशियल जेनारेटर पोटेंशियल के एक्शन पोटेंशियल ठीक है तेल टेस्टा छो कि ना केमिकल सिगनल छो एक टेस्ट मलिक्यूलगुलो केमिकल सिगनल छो केमिकल स्टिमुलस छोड़ो कन्भार्ट हो गो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस ओके अच्छा एब चलो एखे देखो एखे कि देखी ना ओल फैक्शन ओल फैक्शन मानी कि ना स्मेल ठीक है देखो गोलापर गंध शुक्चे तो गोलापर गंधा कि हाँ ना एयारे ये कि हाँ मलिक्यूलगुलो ओडरस मलिक्यूलगुलो एयर माध्यम एयर मीडियम नाक भेतर चले आस नाक आज नाक मिउकस आँ हाँ नाक भेतर भेजा ठीक है तो वही व्टार मिउकस जो व्टार आज है तरह एगो डिजल्व कर डिजल्व कर देखो ये ओल फैक्टर बाल्ब बोले एक स्ट्राक्चार आज ठीक नाक नाक दिखाई ठीक है ओल फैक्टर एपिथिलियम थे से ओल फैक्टर एपिथिलियम ओल फैक्टर बाल्बर मध्य ओल फैक्टर एपिथिलियम थे ये ओल फैक्टर एपिथिलियम मध्य ओल फैक्टर सेलगुलो पे थी जरा कि ना हे स्मेल रिसेप्टर ठीक है और यही ओल फैक्टर सेल थे ओल फैक्टर निरोन्सगुलो ब्रेने जाए ब्रेने गए 
আমাদের যে স্মেলের যে সেনসেশন সেই স্মেলের সেনসেশনটা দেয় তাহলে দেখো এখানে হচ্ছে একটা কেমিক্যাল মলিকুল যেটা কিনা ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসে কনভার্ট হয়ে গেল থ্রু দ্য ওল ফ্যাক্টরি নিউরন আচ্ছা এবার চলো এক ধরনের কেমিক্যাল রিসেপ্টারের কথা বলছি কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যে যেগুলো কি না আমাদের রক্তে অক্সিজেনের এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের যে পার্শিয়াল প্রেশার মানে যে কনসেনট্রেশানই ধরে নাও সেই পার্শিয়াল প্রেশার বা কনসেনট্রেশানটাকে সেন্স করতে পারে ঠিক আছে সেগুলোকে আমরা বলি কেমো রিসেপ্টার ঠিক আছে রেসপিরেটারি কেমো রিসেপ্টার আমরা বলি ওকে তো এই রেসপিরেটারি কেমো রিসেপ্টার মূলত দু ধরনের হয় পেরিফেরাল কেমো রিসেপ্টার আর সেন্ট্রাল কেমো রিসেপ্টার এবং এদের কাজ কি না এরা ওই মানে ব্লাডের মধ্যে কতটা অক্সিজেন আছে অক্সিজেনের কনসেনট্রেশান বা পার্শিয়াল প্রেশার কত এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের কনসেনট্রেশান বা পার্শিয়াল প্রেশার কত সেটা সেন্স করে এবং অ্যাকর্ডিংলি আমাদের রেসপিরেটারি রেট বা ডেপথ অফ ব্রিদিং এগুলোকে মডিউলেট করে ঠিক আছে ধরো অক্সিজেনের লেভেল কমে গেল তো অক্সিজেনের লেভেল কোথায় কমতে পারে ধরো আমরা হাই অল্টিটিউডে গেলাম হাই অল্টিটিউডে কী হয় আমাদের অক্সিজেনের মাত্রা কম ঠিক আছে পাহাড়ে গেলে তো সেখানে কি হয় না সেখানে এই পেরিফেরাল কেমো রিসেপ্টারগুলো স্টিমুলেটেড হয় পেরিফেরাল কেমো রিসেপ্টারগুলো স্টিমুলেটেড হলে তারা কী করবে না আমাদের বেশি করে ভেন্টিলেশনটা বাড়িয়ে দেবে মানে রেট অফ ভেন্টিলেশন রেট অফ ব্রিদিংটা আমাদের বাড়িয়ে দেবে ঠিক আছে তাহলে আমরা বেশি করে অক্সিজেন নেবো বেশি করে অক্সিজেন নিলে আমরা সেটাকে আমরা পুষিয়ে যে অক্সিজেনের মাত্রাটা যেটা অ্যাটমসফিয়ারে কম আছে সেটাকে আমরা পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো ঠিক আছে যেমনি সেন্ট্রাল কেমো রিসেপ্টার তারা কিসে রেসপন্ড করে না তারা কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেলে মূলত রেসপন্ড করে আমাদের ব্লাডে যদি কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেলটা বেড়ে যায় ধরো মেটাবলিজম বেশি হচ্ছে তার জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি করে জেনারেট হচ্ছে তো সেই কার্বন ডাই অক্সাইডগুলো কী হবে না সেন্ট্রাল কেমো রিসেপ্টারগুলোকে কি স্টিমুলেট করবে এবং পরবর্তীকালে সেই সেন্ট্রাল কেমো রিসেপ্টারগুলো কী করবে না আবার বেশি করে আমাদের ব্রিদিং বাড়িয়ে দিয়ে এই কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে মানে বাইরে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করবে ঠিক আছে তো বোঝা গেল কীভাবে এরা কাজ করছে এবার চলো নেক্সট টাইপ অফ রিসেপ্টারটা দেখে নিই নেক্সট টাইপ অফ রিসেপ্টারটা কী ছিল না নসিসেপ্টার যে নসিসেপ্টারগুলো কী করে না এরা পেন প্রডিউস করে ঠিক আছে ব্যথা ব্যথার জন্য যেগুলো রেসপন্স করে তো এরাও দেখো এরা হচ্ছে ফ্রি নার্ভ বেন্ডিং মানে নার্ভের একদম শেষ প্রান্ত তো দেখো এইখানে এই যে এইটা হচ্ছে ফ্রি নার্ভ বেন্ডিং ঠিক আছে এবং পাশের ছবিটায় দেখো এইখানে কি দেখানো হয়েছে না একটা ধরো লোহা স্কিনের মধ্যে ধরো ঢুকে গেল কারণ ঠিক আছে তাহলে যেখানে স্কিনটা যে স্কিনের জায়গাটাকে এই লোহাটা পাংচার করলো সেখানে কি হবে না সেখানে ওই স্কিনের সেলগুলো থেকে বা আশেপাশে যেসব সেলগুলো আছে সেই সেলগুলো থেকে কোষগুলো থেকে প্রচুর কেমিক্যাল মডিউল কেমিক্যাল ট্রান্সমিটার হ্যাঁ কেমিক্যাল মলিকিউল সিক্রিট হবে যেমন দেখো প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ব্র্যাডিকাইনিন পোটাশিয়াম আয়ন হ্যাঁ সাবস্টেন্স পি হ্যাঁ এগুলোকে বলে নকশিয়াস স্টিমিউলি ঠিক আছে এই কেমিক্যালগুলোকে বলে নকশিয়াস স্টিমিউলি ঠিক আছে মানে পেন স্টিমিউলি তো এই পেন স্টিমিউলিগুলো কী করবে না এই দেখো যে নিউরনটা আছে সেই নিউরনটাকে এবার স্টিমুলেট করবে এবং এই নিউরনটা দেখো এই যে পেন যে স্টিমিউলিগুলো ছিল এগুলোকে কনভার্ট করে দেবে অ্যাকশান পোটেন্সিয়ালে অ্যাকশান পোটেন্সিয়ালটা এবার আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে আসবে ঠিক আছে এবং অ্যাকর্ডিংলি আমরা কাজ করব আমরা আইদার পেনের সেনসেশানটা ফিল করব হ্যাঁ ওই জন্য আমরা ব্যথা পাই ঠিক আছে তাহলে এইভাবে পেনটা জেনারেট হয় থ্রু দ্য নসেপ্টার তারপর চলো নেক্সট আছে থার্মোসেপ্টাস আমি বলেছিলাম যে থার্মোসেপ্টাস তারা কী করে না তারা টেম্পারেচার সেন্স করতে পারে ঠিক আছে তো দেখো এরা কোথায় থাকে এরাও স্কিনে থাকে হ্যাঁ এবং আমাদের শরীরের ভেতরেও কিছু কিছু থার্মো রিসেপ্টার্স আছে হ্যাঁ তারা কী করে তারা সেন্স চেঞ্জ ইন টেম্পারেচারটাকে সেন্স করে দেখো কোথায় পার নিয়ে যাচ্ছে না ব্রেনে নিয়ে যাচ্ছে ব্রেনে কী আছে থার্মো রেগুলেটরি আমাদের হাইপোথ্যালাম আছে আমাদের থার্মো রেগুলেটরি সেন্টার থাকে সেই থার্মো রেগুলেটরি সেন্টার টেম্পারেচারটাকে সেন্স করে এই নিউরনগুলো নিয়ে আসে তাহলে স্টিমুলাসটা কি স্টিমুলাসটা হচ্ছে টেম্পারেচার কিন্তু কিসে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে এটা ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে তো অ্যাকর্ডিংলি যদি ধরো খুব গরমের সময় কি হয় না আমরা বেশি করে ঘামি হ্যাঁ আমাদের যে স্কিনে যে ব্লাড ভেসেলগুলো আছে সেইখানে ব্লাড সার্কুলেশানটা বেড়ে যায় ব্লাড সার্কুলেশান বেড়ে গেলে কি হবে না ব্লাডের থ্রু দিয়ে হ্যাঁ ব্লাডের থ্রু দিয়ে আমাদের বডির ভেতরে যে হিটটা আছে সেই হিটটা বেরিয়ে যাবে তো আমাদের একটু কুল আমরা ফিল করবে ঠান্ডা আর কি বডিটা একটু ঠান্ডা হবে ঠিক আছে তেমনি তোমার যখন ঠান্ডার সময় আগেই বলেছিলাম যে শিবারিং হবে ঠিক আছে দেখো স্কেলেটাল এখানে দেখো স্কেলেটাল এটা আসেনি পুরোটা স্কেলেটাল মাসেল কন্ট্রাকশান হবে স্কেলেটাল মাসেল কন্ট্রাকশান হয়ে কি হবে না বডি হিট জেনারেট করবে তাহলে কিভাবে একটা টেম্পারেচারের সেনসেশান আমাদের এই বডি অ্যাক্টিভিটিটাকে কন্ট্রোল করছে থ্রু দ্য রিসেপ্টার আমরা দেখতে পাই আচ্ছা তারপর চলো নেক্সট হচ্ছে মেকানো রিসেপ্টার মেকানো রিসেপ্টার
তো এপিডারমিসে কি কি আছে না মিজিনাস কর্পাসেল হ্যাঁ দেখো এদের স্ট্রাকচারটা কীরকম কি সুন্দর গোল মতো হ্যাঁ প্যাঁচানো প্যাঁচানো এ থাকে তো ওই মিজিনাস কর্পাসেল এরা কী সেনসেশন করে না এরা লাইট টাচ সেনসেশন করে তারপর দেখো আরেকটু ভেতরে হ্যাঁ এপিডারমিসে আরেকটু ভেতরে কী আছে না মার্কেল ডিস্ক আছে এরা কী করে না এরা প্রেশার এ করে তা লাইট টাচ তোমরা জানো টাচ মানে হচ্ছে জাস্ট আমি টাচ করলে আমি ঠিক আছে এবার প্রেশার মানে কি আমি একটু চাপ দিলাম এটা হচ্ছে প্রেশার ওকে তাহলে এই মার্কেল ডিস্কগুলো কী হচ্ছে না এরা প্রেশার হচ্ছে সেন্স করে ওই জন্যে ওরা একটু ভেতরে থাকে কারণ প্রেশার দিলে তো একটু চাপ দিতে হবে স্টিমলেসটা ভেতরে পৌঁছে যাবে তো ওই জন্য মার্কেল ডিস্কগুলো কী করে না প্রেশার তারা এ করে তারপর দেখো রাফিনি এন্ডিংস যেগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টাচ বা প্রেশার মানে তুমি সবসময় হাত দিয়ে রেখেছো বা সবসময় প্রেশার চাপ দিয়ে রেখেছো ঠিক আছে তুমি যেমন যখন বসে থাকি আমরা বসে থাকলে কী হবে তাহলে আমরা আমাদের যে ব্যাক পোর্শনটা আছে তাদের সবসময় একটা চাপের মধ্যে থাকে তো তখনই এই রাফিনি এন্ড অর্গ্যানগুলো এটা স্টিমুলেট হয় মানে কনস্ট্যান্ট প্রেশার ঠিক আছে তারপর দেখো কী আছে না প্যাসিনিয়ান কর্পাসেল এরা এরা কী না ভাইব্রেশান ভাইব্রেশান কী না তুমি বারবার যদি বারবার যদি টাচ সেনসেশানটা দাও সেটাই ভাইব্রেশান ঠিক আছে তো এই ভাইব্রেশানের যে রিসেপ্টারগুলো আছে যেগুলো আমরা বলি প্যাসিনিয়ান কর্পাসেল তারা কী না একটু ভেতরে থাকে এটা সাব কিউটেনিয়াস যে লেয়ারটা আছে স্কিনের সেই সাব কিউটেনিয়াস লেয়ারের মধ্যে এই প্যাসিনিয়াল কর্পাসেলগুলো থাকে তারা ভাইব্রেশানের যে সেনসেশানটা আছে এটাকে সেন্স করে এবং দেখো এই প্রত্যেক কটা মডালিটি হ্যাঁ ধরো টাচ লাইট টাচ প্রেশার হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট প্রেশার এবং ভাইব্রেশান প্রত্যেক কটা মডালিটি কিসে কনভার্ট হবে না এরা কনভার্ট হয়ে যাবে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল ক্লিয়ার সেটাই রিসেপ্টারের কাজ আচ্ছা নেক্সট চলো আরও মেকানিক রিসেপ্টার দেখি আমি বলেছিলাম যে কানের মধ্যে থাকো দেখো এটা একটা ইনার ইয়ার হ্যাঁ এই ইনার ইয়ারের মধ্যে কী আছে না দেখো এখানে কিছু কিছু হেয়ার সেল আছে সেন্সারি হেয়ার সেল এই সেন্সারি হেয়ার সেলগুলো কোথায় থাকে না এই যে ককলিয়া বলে একটা অর্গ্যান আছে আমাদের ইনার ইয়ারে হ্যাঁ সেই ইনার ইয়ারে যে ককলিয়া আছে সেই ককলিয়াতে তোমার এই এগুলো থাকে হেয়ার সেলগুলো থাকে এবং যখন সাউন্ড আসে সাউন্ড তো একটা মেকানিক্যাল স্টিমুলাস তো সাউন্ড যখন আসে এসে আমাদের ইয়ার ড্রামটাকে ভাইব্রেট করে আমাদের কানের যে পর্দাটা আছে কানের পর্দাটাকে যখন ভাইব্রেট করায় তখন কি হয় না ককলিয়া দিয়ে ওই সাউন্ড ওয়েভটা ট্রান্সমিট হয় যখন ককলিয়া দিয়ে সাউন্ড ওয়েভটা ট্রান্সমিট হয় তখন এই হেয়ার সেলগুলো নড়ে এই হেয়ার সেলগুলো যখন নড়বে তখন এই হেয়ার সেলগুলো স্টিমুলেট হবে এদের মধ্যে কী হবে না অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল জেনারেট হবে এবং অডিটরি নার্ভের দ্বারা সেই অ্যাকশান পোটেন্সিয়ালটা আমাদের ব্রেনে যাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের সাউন্ডকে ডিসক্রিমিনেট করতে পারি বা শুনতে পারি ঠিক আছে এছাড়াও দেখো ইনার ইয়ারের আর একটা আরও কিছু এ আছে কাজ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের বডির ব্যালেন্স মেনটেন করে ঠিক আছে তো বডির ব্যালেন্স কি মানে আমরা করে না যাই আমরা তো করে করে গেলে আবার আমাদের পশ্চারটাকে ঠিক করে আবার সোজা হয়ে যেতে চেষ্টা করি তো সেইটা কে করে না সেটা আমাদের ইনার ইয়ারে একটা অর্গ্যান আছে সেইগুলো অর্গ্যানটাকে বলা হয় সেমি সার্কুলার ক্যানার এই সেমি সার্কুলার ক্যানারের মধ্যে কিছু কিছু এরকম হেয়ার সেল থাকে সেই হেয়ার সেলগুলো কি হয় না এই সেমি সার্কুলার ক্যানারের মধ্যে আবার কিছু ফ্লুইড মুভমেন্ট করে তো আমরা যখন এরমভাবে বেঁকে যাই তখন এই ফ্লুইডগুলো একদিকে হেলে যায় ঠিক আছে সেমি সার্কুলার ক্যানারের যে ফ্লুইডগুলো আছে সেটা একদিকে চলে আসে চলে এসে তখন এই হেয়ার সেলগুলোকে আমরা স্টিমুলেটেড হয় এবং এই হেয়ার সেলগুলো কি হয় না পরবর্তীকালে এরা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল জেনারেট করে তাহলে কি হচ্ছে দেখছো মানে আমাদের যে পশ্চার হ্যাঁ সেই পশ্চারের চেঞ্জে চেঞ্জের যে স্টিমুলাসটা সেই স্টিমুল বা আমাদের পজিশানের যে চেঞ্জের যে স্টিমুলাসটা সেই স্টিমুলাসটা কীভাবে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে ভালো কথা মেকানিক রিসেপ্টার এবার এক এক ধরনের মেকানিক রিসেপ্টার আছে যেটা হচ্ছে ব্লাড প্রেশার ডিটেক্ট চেঞ্জ ডিটেক্ট করতে পারে দেখো এই মেকানিক রিসেপ্টার্সগুলোকে বলা হয় ব্যারো রিসেপ্টার ব্যারো মানে প্রেশার তাহলে এগুলো হচ্ছে প্রেশার রিসেপ্টার্স তো কোথায় আছে প্রেশার রিসেপ্টার্সগুলো দেখো এই যে হার্ট হার্ট আর তার হার্ট থেকে কী বেরোচ্ছে আউটা আছে তো আউটাতে কিছু কিছু রিসেপ্টার থাকে যেগুলোকে আমরা বলি আউটিক বারো রিসেপ্টার আর দেখো এই আউটা থেকে একটা ব্লাড ভেসেল উপরের দিকে চলে যাচ্ছে ব্রেনের দিকে যাচ্ছে সেটাকে বলে ক্যারোটিড আর্টেরি ঠিক আছে এই ক্যারোটিড আর্টেরির মধ্যে কিছু কিছু রিসেপ্টার থাকে সেগুলোকে আমরা বলি ক্যারোটিড ব্যারো রিসেপ্টার ঠিক আছে তো তো এই দু ধরনের ব্যারো রিসেপ্টার আছে এই দুই ধরনের ব্যারো রিসেপ্টার কী করে না ব্লাড প্রেশার যখন বেড়ে যায় তখন এরা স্টিমুলেটেড হয় ঠিক আছে প্রেশার রিসেপ্টার্স তাহলে মেকানো রিসেপ্টার্স এরা স্টিমুলেটেড হবে এরা স্টিমুলেটেড হয়ে তাহলে ব্লাড প্রেশারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবার ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসে এখান থেকে যে নার্ভগুলো আছে সেই নার্ভগুলো সেন্সারি নার্ভগুলো ওই রিসেপ্টার থেকে যে সেন্সারি নার্ভগুলো অরিজিনেট হচ্ছে তারা এবার ব্রেনে নিয়ে যায় ব্রেনে নিয়ে গিয়ে অ্যাকর্ডিংলি ব্লাড প্রেশারটাকে আমাদের কমিয়ে
এটা যখন স্ট্রেচ হয়ে যায় তখন এই এই ডায়াফ্রাম মাসলও কিছু স্ট্রেচ রিসেপ্টর থাকে তারা স্ট্রেচ হয় তারা স্টিমুলেটেড হয় ঠিক আছে তাহলে স্টিমুলাসটা কি স্ট্রেচ স্ট্রেচটা কনভার্টেড হয়ে যায় এই যে নার্ভগুলো দেখো উঠে যাচ্ছে এখান থেকে সেন্সারি নার্ভগুলো উঠে কোথায় যাচ্ছে না এরা ব্রেনে যাচ্ছে হ্যাঁ এরা কি করছে না এরা ওই স্ট্রেচ যে ইম্পালসটা আছে স্টিমুলাসটা আছে সেটাকে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসে কনভার্ট করে দিচ্ছে ক্লিয়ার এবার চলো নেক্সট সব থেকে লাস্ট যে রিসেপ্টারটা আমরা দেখলাম টাইপ অফ রিসেপ্টার সেটা হচ্ছে ফোটো রিসেপ্টার এই ফোটো রিসেপ্টারগুলো কী সেন্স করে না এরা লাইট সেন্স করে ঠিক আছে এদের স্টিমুলাসটা কি এরা এদের স্টিমুলাসটা হচ্ছে লাইট এবং লাইট যখন চোখে পড়ে আমাদের তখন কি হয় না এই যে দেখো এখানে ফোটো রিসেপ্টারগুলো দেখানো হয়েছে কি কি নাম রড অ্যান্ড কোন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো ওই রড অ্যান্ড কোন যে রিসেপ্টারগুলো আছে এগুলো স্টিমুলেটেড হয় ঠিক আছে এগুলো স্টিমুলেটেড হয় এরা পরবর্তীকালে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস জেনারেট করে এই ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসগুলো এবার কি হবে না নার্ভের দ্বারা আমাদের ব্রেনে নিয়ে যাওয়া হবে ঠিক আছে তাহলে এখানেও দেখছি যে কিভাবে একটা ফিজিক্যাল স্টিমুলি যেটা কিনা লাইট ইজ কনভার্টেড ইন্টু অ্যান ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস তো একটা সেন্সারি ট্রান্সট্রাকশন মানে আমরা এইটাই বুঝি যে বিভিন্ন ধরনের যে মোডালিটি অফ স্টিমুলাস গেটস কনভার্টেড ইন্টু অ্যান ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল বাই দ্য রিসেপ্টার ঠিক আছে এবার চলো দেখে নিই যে কী জিনিসটা হোয়াট ডু উই মিন বাই সেন্সারি ট্রান্সাকশান তো এখানে দেখো এই ছবিটা খুব সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে যে কি হচ্ছে না এখানে দু ধরনের তোমার সেন্সারি রিসেপ্টারের কথা বলা হয়েছে একটা দেখানো হয়েছে যে একটা সেন্সারি নার্ভ সেই সেন্সারি নার্ভটা যে এন্ডিংটা সেই এন্ডিংটা একটু মডিফাইড হয়ে গেছে ঠিক আছে যেটা আমরা বাঁ দিকে এতে দেখছি এইটা একটা সেন্সারি রিসেপ্টার আর এক ধরনের সেন্সারি রিসেপ্টার কি দেখছি না একটা পার্টিকুলার টাইপ অফ সিঙ্গেল সেল ঠিক আছে যেমন রড অ্যান্ড কোন এগুলো সেল সিঙ্গেল সেল তো সেই ধরনের সেন্সারি রিসেপ্টার আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে টু টাইপস অফ রিসেপ্টার আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে নার্ভ সেল একটা হচ্ছে স্পেশালাইজড একটা এপিথিলিয়াল সেল বা অন্য কোনো সেল হতে পারে ঠিক আছে তো এইখানে কী হচ্ছে এই রিসেপ্টারগুলো কী করছে দে আর দে ট্রান্সফর্ম অ্যান্ড এক্সটার্নাল সিগনাল সেই এক্সটার্নাল সিগনালটা যে কোনো মোডালিটির হতে পারে টাচ হতে পারে প্রেশার হতে পারে সাউন্ড হতে পারে হিট কোল্ড হতে পারে হ্যাঁ কেমিক্যাল হতে পারে কোনো হ্যাঁ যেমন তোমার অক্সিজেনের কনসেনট্রেশান কার্বন ডাই অক্সাইডের কনসেনট্রেশান ব্লাডে বা তোমার এই ঝড়ো ঝাল খাচ্ছ কিছু একটা ঝাল জিনিস খাচ্ছ তাহলে কী হবে ওই ঝালের যে মলিকিউলগুলো আছে তোমার স্যালাইভার সাথে মিক্স করে ওই টেস্ট রিসেপ্টারের সাথে সাথে গিয়ে ওর মেমব্রেনে গিয়ে বসেছে মলিকিউলটা বা খুব সুন্দর একটা ভালো মাংসর গন্ধ তুমি পাচ্ছ সেই গন্ধটা তোমার নাকে গিয়ে মলিকিউলগুলো গিয়ে তোমার নাকের যে ওলফ্যাক্টরি যে সেলগুলো আছে রিসেপ্টার্সগুলো আছে তাকে স্টিমুলেটেড করেছে যা কিছু হতে পারে ঠিক আছে এক্সটার্নাল সিগনালটা হ্যাঁ এইটা ইটস কনভার্টেড ইন্টু আ মেমব্রেন পোটেন্সিয়াল ঠিক আছে তো মেমব্রেন পোটেন্সিয়াল কি না এরা কি করবে না এর আগের দিন আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে একটা মেমব্রেন পোটেন্সিয়াল একটা রেস্টিং মেমব্রেন পোটেন্সিয়াল থাকে তো ওই রিসেপ্টারগুলোরও একটা রেস্টিং মেমব্রেন পোটেন্সিয়াল আছে সেই রেস্টিং মেমব্রেন পোটেন্সিয়ালটা এটা চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে যখনই রিসেপ্টারটা স্টিমুলেটেড হবে তখন কি হবে না তার যে রেস্টিং মেমব্রেন পোটেন্সিয়ালটা সেটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে একটা রিসেপ্টার পোটেন্সিয়াল তৈরি করবে এবং এই রিসেপ্টার পোটেন্সিয়ালটা পরবর্তীকালে জেনারেটার পোটেন্সিয়ালে কনভার্ট হয়ে যাবে এবং এই জেনারেটার পোটেন্সিয়ালটা তারপর অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল জেনারেট করবে ঠিক আছে তাহলে ফেসটা কি প্রথমে তোমার যে সিগনালটা আছে এক্সটার্নাল সিগনালটা সেই এক্সটার্নাল সিগনালটা সেই যে রিসেপ্টারটা আছে সেই রিসেপ্টারের মেমব্রেনে কাজ করবে সেই রিসেপ্টারের মেমব্রেনে কাজ করলে একটা রিসেপ্টার পোটেন্সিয়াল তৈরি হবে এটা কিন্তু লোকাল পোটেন্সিয়াল হ্যাঁ এই পোটেন্সিয়ালটা কিন্তু মানে ক্যারি ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে না অ্যাজ অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল কখন ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে যখন এই রিসেপ্টার পোটেন্সিয়ালটা এই লোকাল পোটেন্সিয়ালটা যখন একটা পার্টিকুলার থ্রেশোল্ড একটা মাত্রা রিচ করবে তখনই কিন্তু এরা অ্যাকশান পোটেন্সিয়ালে কনভার্টেড হবে যদি ওই লেভেলটা ওই থ্রেশোল্ডটা যদি না এরা পৌঁছতে পারে তখন কি হবে তখন কিন্তু এই রিসেপ্টার পোটেন্সিয়ালটা কিন্তু অ্যাকশান পোটেন্সিয়ালে কনভার্ট হবে না ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো এই যে ডান দিকে যে এটা দেখছো কীভাবে তোমার একটা এই সেল স্পেশালাইজ সেল যেটা রিসেপ্টার হিসেবে কাজ করছে সেই কীভাবে স্টিমুলেটেড হয়ে সে পরবর্তীকালে যে সেন্সারি নিউরনটা আছে তাকে স্টিমুলেটেড করছে ঠিক আছে তার নিউরো ট্রান্সমিটার রিলিজ করছে সেই নিউরো ট্রান্সমিটারটা ওই সেন্সারি নিউরন বা অ্যাফার নিউরনের যে রিসেপ্টারটা আছে তার সাথে বাইন্ড করছে বাইন্ড করে অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল জেনারেট করছে আমরা জানি অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল কীভাবে তৈরি হয় সেই সোডিয়াম চ্যানেল খুলবে সোডিয়াম চ্যানেল খুলে হুরুর করে সোডিয়াম ভেতরে ঢুকবে নিয়ে রেস্টিং মেমেন্ট পোটেন্সিয়ালটাকে কী
আচ্ছা চলো এখানে দেখে নিয়ে আরেকবার তাহলে সেন্ট্রা সেন্সারি ট্রান্সাকশান কনভার্ট স্টিমুলি ইন্টু গ্রেডেড পোটেনশিয়াল ঠিক আছে তো এইটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে যে পোটেনশিয়ালটা কিন্তু একবারই চলে আসে না একবারই অ্যাকশান পোটেনশিয়াল জেনারেট করে না হ্যাঁ যখন একটা রিসেপ্টার স্টিমুলেটেড হয় সেই রিসেপ্টারটা কি করবে না এই পোটেনশিয়ালগুলোকে গ্রেডেড করবে মানে গ্রেডেড মানে কি মানে গ্রেডেশান ধরো এক দুই তিন চার এইরকমভাবে গ্রেডেশান গ্রেডেড পোটেনশিয়াল হবে এই গ্রেডেড পোটেনশিয়ালগুলো যখন একটা থ্রেশোল্ড রিচ করবে তখনই এরা কনভার্ট হয়ে যাবে তোমার অ্যাকশান পোটেনশিয়ালে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো এখানে কীভাবে হচ্ছে না এখানে একটা রিসেপ্টার সেল আছে সেই রিসেপ্টার সেলটা কোনো ট্রান্সমিটার রিলিজ করলো ট্রান্সমিটার রিলিজ করলে সেই সেন্সারি নিউরনের কী করছো না সোডিয়াম ইনফ্লাক্স করেছে সোডিয়াম ইনফ্লাক্স করলে পরবর্তীকালে যখন একটা পার্টিকুলার থ্রেশোল রিচ করছে তখন একটা অ্যাকশান পোটেনশিয়াল জেনারেট হচ্ছে ঠিক আছে এখানে দেখো এখানে হয়তো রিসেপ্টারটা যদি কোনো সেন্সারি নার্ভের এন্ডিং হয় তাহলে সেখানেও কি হচ্ছে না সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হয়ে আলটিমেটলি অ্যাকশান পোটেনশিয়ালটা জেনারেট হবে এটা আমরা সবাই জানি ঠিক আছে তো এই যে গ্রেডেড পোটেনশিয়ালগুলো তৈরি হলো সেই চেঞ্জগুলোকে কি বলা হয় দে আর নোন অ্যাজ রিসেপ্টার পোটেনশিয়াল অর দ্য জেনারেটার পোটেনশিয়াল ঠিক আছে তাহলে এটা মনে রাখতে হবে সেন্সারি ট্রান্সাকশান যখন হচ্ছে তখন কিন্তু স্টিমুলাসটা একবারে অ্যাকশান পোটেনশিয়াল তৈরি করছে না সে একটা রিসেপ্টার পোটেনশিয়াল তৈরি করছে এই রিসেপ্টার পোটেনশিয়ালটাকে আমরা বলি গ্রেডেড পোটেনশিয়াল এবং এই গ্রেডেড পোটেনশিয়ালটা পরবর্তীকালে অ্যাকশান পোটেনশিয়ালে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা চলো এখানে দেখে নিই যে গ্রেডেড পোটেনশিয়াল বলতে আমরা কী বুঝছি দেখো ইন রেসপন্স টু স্টিমুলার সেন্সারি নার্ভেন্টিং প্রডিউস এ লোকাল গ্রেডেড চেঞ্জ ইন মেমরেন পোটেনশিয়াল ঠিক আছে এখানে দেখো এক দুই তিন এটা হচ্ছে মাত্রা এদিকে যদি মিলিভোল্ট হয় এক্স ওয়াই এক্সে যদি মিলিভোল্ট হয় তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে কত মিলিভোল্ট হচ্ছে প্রথম যে স্টিমুলাসটা এলো সেই কী করলো সে একটুখানি পজিটিভের দিকে গেল দ্বিতীয় যে স্টিমুলাসটা এলো হ্যাঁ সে আরেকটু পজিটিভের দিকে গেল তৃতীয় যে স্টিমুলাসটা এলো সে অনেকটা পজিটিভের দিকে গেল এবং সে থ্রেশোল্ডের কাছাকাছি গেল ঠিক আছে এবার চতুর্থ যে স্টিমুলাসটা এলো সে একদম কি করলো না সে অ্যাকশান পোটেনশিয়ালে কনভার্টেড হয়ে গেল ঠিক আছে তো এইটাকেই আমরা বলি গ্রেডেড পোটেনশিয়াল একটার পর একটা স্টিমুলাস প্লাসটা কী করে না এই যে পোটেনশিয়াল যেটা আছে যে লোকাল পোটেনশিয়াল যেটা আছে সেই লোকাল পোটেনশিয়ালের মাত্রাটাকে ম্যাগনিটিউড বা মানটাকে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দেয় আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দিয়ে সে একটা থ্রেশোল্ড লেভেল অবধি নিয়ে যায় যখন সে থ্রেশোল্ড লেভেলটা রিচ করে যায় তখন এটা অ্যাকশান পোটেনশিয়াল হিসেবে এটা কনভার্টেড হয়ে যায় তো পোটেনশিয়াল চেঞ্জেস আর অল রিসেপ্টার অর জেনারেটার পোটেন্সিয়াল এবং এগুলো হচ্ছে এক্সাইটেটারি পোস্ট সাইনেপটিক পোটেন্সিয়াল যেমন তোমাদের আগে বুঝিয়েছিলাম হোয়াট ইজ এক্সাইটেটারি পোস্ট সাইনেপটিক পোটেন্সিয়াল এগুলো হচ্ছে একটা একটা এক্সাইটেটারি পোস্ট সাইনেপটিক পোটেন্সিয়াল তো প্রত্যেক কটাই এক একটা এক্সাইটেটারি পোস্ট সাইনেপটিক পোটেন্সিয়াল জেনারেট করে ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখে নিই নেক্সট তোমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে দু ধরনের আমাদের গ্রেডেড পোটেনশিয়াল হয় সেটা ডিপেন্ড করে যে কি ধরনের রিসেপ্টার স্টিমুলেটেড হচ্ছে ঠিক আছে কিছু কিছু গ্রেডেড পোটেনশিয়াল টনিক হয় এবং কিছু 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 গ্রেডেড পোটেনশিয়াল ফেজিক হয় তো দেখে নিই টনিক আর ফেজিক বলতে আমরা কী বুঝি এই যে দেখো ডান দিকে যে ছবিটা আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে যদি আমরা টনিক রিসেপ্টার মানে স্লো অ্যাডাপ্টিং রিসেপ্টার যদি আমরা স্টিমুলেটেড করি তাহলে কি হবে না সেই স্লো অ্যাডাপ্টিং অ্যাডাপ্টিং যে রিসেপ্টারগুলো সেগুলো কন্টিনিউয়াসলি তোমার একটা লোকাল রিসেপ্টার পোটেনশিয়াল জেনারেট করে যাবে কন্টিনিউয়াসলি দেখো ওই জন্যে প্রত্যেক ইন্টারভ্যালে কিন্তু একটা করে স্পাইক আছে ঠিক আছে স্পাইক মানে হচ্ছে ওই পজিটিভের দিয়ে গেছে আবার নেগেটিভ এনে বেরোচ্ছে আবার পজিটিভের দিয়ে গেছে আবার নেগেটিভ এনে যেমন প্রত্যেক মানে একটা রেগুলার ইন্টারভ্যালে এরা কিন্তু রেসপন্ড করে গেছে ঠিক আছে তো এইগুলোকে আমরা বলি টনিক টনিক মানে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস তো কন্টিনিউয়াসলি এই স্লো অ্যাডাপ্টিং রিসেপ্টারগুলো তারা ডিসচার্জ করে যাচ্ছে ঠিক আছে যেমন পেন পেন যখন যন্ত্রণা হয় কন্টিনিউয়াস হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে পেন হচ্ছে একটা স্লো অ্যাডাপ্টিং রিসেপ্টার পেন রিসেপ্টার্সগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি অ্যাডাপ্ট করেন ঠিক আছে তাহলে এইটাকে আমরা বলবো টনিক ডিসচার্জ বা টনিক রিসেপ্টার পোটেনশিয়াল যারা কিনা টনিক রিসেপ্টার্সগুলো স্টিমুলেটেড হলে এই ধরনের রেসপন্স দেয় আর এক ধরনের রেসপন্স হচ্ছে ফিজিক রিসেপ্টার পোটেনশিয়াল হ্যাঁ তো সেইগুলো কখন শো করে ফিজিক রেসপন্স আমরা কখন পাবো আর যখন ফাস্ট অ্যাডাপ্টিং রিসেপ্টার্সগুলো স্টিমুলেটেড হয় তো এই ফাস্ট অ্যাডাপ্টিং অ্যাডাপ্টিং রিসেপ্টার্সগুলো স্টিমুলেটেড হলে দেখো প্রথম দিকে কী হয় না বার্স্ট অফ অ্যাক্টিভিটি হয় তা খুব কাছাকাছি ওরা কাছাকাছি হ্যাঁ খুব নিয়ার বাই ওরা কী করছে না রিসেপ্টার পোটেনশিয়াল জেনারেট কর
তারপর কি হচ্ছে যখন স্টিমুলাসটা আমরা সরিয়ে নিচ্ছি তখন কি হচ্ছে না তখন আমরা দেখছি যে তারা লাস্ট একবার এরম রেসপন্ড করছে ঠিক আছে তাহলে বাস্ট অফ অ্যাক্টিভিটি বাট কুইকলি রিডিউস ফায়ারিং রেট ঠিক আছে ফায়ারিং রেটটা আস্তে আস্তে কমে যায় খুব তাড়াতাড়ি কমে যায় যখন স্টিমুলাসটা কিন্তু আমরা রেখে দিয়েছি কিন্তু তবুও কিন্তু ওরা ফায়ারিং করছে না কেন কেন ওরা খুব তাড়াতাড়ি অ্যাডাপ্ট করে গেছে ঠিক আছে তো এটাকে আমরা বলি সেন্সারি অ্যাডাপ্টেশান সিজ টু পে অ্যাটেনশান টু কনস্ট্যান্ট স্টিল যেমন ধরো বাচ্চাকে যখন মা কোলে নেয় হ্যাঁ বাচ্চার মাথায় হাত রাখে ঠিক আছে তো বাচ্চার মাথায় যখন হাত রাখে তখন কি বাচ্চা একটু ধরো কাঁদছে তো বাচ্চার মাথায় এরকম হাতটা দিয়ে ধরলো মানে তলায় আর কি মাথার তলায় হাতটা রাখলো তখন কী হয় তা বাচ্চারা কান্না বন্ধ করে দেয় ঠিক আছে কিন্তু যখনই মানে যখনই তোমার এটাকে সরিয়ে দেয় হাতটাকে সরিয়ে দেয় তখন কী হয় না বাচ্চা আবার কাঁদতে শুরু করে ঠিক আছে তার মানে কি প্রথম দিকে কী হলো না একটা স্টিমুলাস তোমার কাজ করছিল ঠিক আছে আর লাস্টের দিকে একটা স্টিমুলাস কাজ করলো ঠিক আছে মধ্যিখানে কিন্তু জিনিসটা মানে যে মানে যে এটা যাচ্ছিল যে স্টিমুলাসগুলো জেনারেট হচ্ছিল সেগুলো কিন্তু মধ্যিখানে হচ্ছিল না ঠিক আছে তো কেন কেন না এগুলো ফার্স্ট অ্যাডাপ্টিং রিসেপ্টার ওই বাচ্চার মাথার পেছনে যে রিসেপ্টারগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাডাপ্টিং রিসেপ্টার ঠিক আছে তাহলে তোমাদের এই সেন্সারি ট্রান্সাকশানে মূলত এইগুলোই আছে তো কালকের টপিকের যে যে অ্যাসাইনমেন্টের যে টপিক সেটা হবে সেটা এইটা থাকবে